al diablo practicando el amor a Bashama, el respeto, el cariño y sobre todo establecer el señorío de Cristo en nuestros hogares entonces tenemos que estar pendientes por eso no podemos dejar que el altar familiar caiga tenemos que estar haciendo un devocional mínimo una vez al día la familia debe unirse y orar gloria a Dios, presentar su propósito su problema eh. independientemente a la oración o al altar familiar tenemos que dedicarle cada cabeza de familia un momento mínimo de una media a una hora de oración cada día por nuestra familia gloria a Dios eh. también debe hacerlo la mujer deben hacerlo los hijos señores la oración inmuniza la oración cerca la oración protege la oración es una sombrilla la oración es un techo que no permite que la lluvia de bala que la lluvia de tardo del diablo penetre y dañe gloria, gloria, gloria al Señor de modo hermano que prepárese que Satanás odia a tu familia aleluya pero también Satanás odia a la iglesia y su segundo objetivo de guerra es la iglesia señores la iglesia es un pueblo apartado del mundo que rinde y profesa fidelidad a Dios la iglesia está establecida con funciones específicas primera función aleluya tener comunión con Dios orar alabar bendecir exaltar el nombre del Señor segunda función proclamar el evangelio predicar evangelizar llevar la buena nueva de salvación tercera función servir socialmente o sea al que menos tiene al que más necesita gloria a Dios ayudarlo colaborar etcétera etcétera para eso está la iglesia la iglesia es la única institución en la tierra que puede visibilizar al, al enemigo de las almas nosotros somos los únicos que sabemos contra quién es la guerra cómo guerrear contra el diablo solo nosotros tenemos las armas la coraza la espada gloria a Dios que puede de herir a Satanás, él lo sabe es por eso que Satanás odia tanto a la iglesia porque sabe que la iglesia conoce su laito flaco, su lado débil abasaca la basaca la iglesia es la que tiene el poder para decretar para atar para deshacer aleluya la iglesia tiene ese poder Satanás odia a la iglesia por diferentes razones y hay gente que se pregunta ¿y por qué Satanás me odia tanto? Oh, te voy a decir por qué Satanás te odia tanto Satanás te odia porque tú le haces la guerra espiritual como tú eres un guerrero que tiene un uniforme diferente al uniforme de ellos eres opuesto a ellos Satanás te ve como tu enemigo y si tú lo atacas él te va a atacar y si tú guerreas contra él él te va a guerrear mientras más tú oras mientras más tú ayunas mientras más una iglesia se dispone a buscar a Dios vienen más ataques porque se manifiesta se hacen evidentes los demonios que hay en muchos sí hay gloria a Dios para siempre y él se revoltea cuando hay una iglesia de unción por eso pastor no se asombre que usted tenga tanto ataque que se levanten tanto demonios que se levanten gente dentro y fuera de la iglesia en contra de lo que Dios le ha dicho que haga Satanás no se te va a quedar tranquilo él va a tratar de quitarte ay, 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 ay. la comunión pero reprendemos hey, aleluya segunda cosa por la cual Satanás nos odia como iglesia y como persona porque usted y yo le arrebatamos las almas Amén. Aleluya. si usted le va a quitar a alguien algo, algo que esa persona cree que es suyo ahí va a haber problema usted va a quitarle el carro a uno que tiene su llave y ahí va a haber un problema usted le va a quitar la casa a uno que tiene la llave de esa casa hay problema Satanás cree y, y entiende que este mundo es de él que las almas son de él, aleluya y usted y yo le decimos no son tuyas hay un decreto de hace dos mil años atrás avanzaba en el del calvario que Cristo compró las almas y hay que arrebatárselas al diablo y como usted y yo somos arrebatadores la gloria a Dios que le quitamos las almas, él dice tengo que quitarlo del medio, me está quitando la gente me está quitando las almas usted no lo entiende, se lo voy a poner claro si usted no ayuna si usted no ora si usted no se humilla, si usted no se convierte en guerrero, si usted no evangeliza, siéntese tranquilo en su casa que Satanás no lo va a tocar ni con el pétalo y la rosa. ¡Aleluya! 
Hay mucha gente en las iglesias que Satanás le echa aire para que se duerma. Déjamelo tranquilo, no me lo ataque. Que haya, así que yo lo quiero. Gloria a Dios. Lo estoy esperando aquí abajo en la paila del infierno. Para que coja fuego. Gloria a Dios como la arepa. Por arriba y por abajo. Pero si usted es un guerrero, el diablo va a estar atacando. Y atacando por aquí. Y levanta el esposo. Y levanta la esposa. Y levanta los hijos. Y levanta el vecino. Y levanta el hermano de la iglesia. Pero no se preocupe. Que el que está con usted es mayor que el que está allá afuera. Ay, 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 ay. El evangelio es poder de Dios. Tercera cosa. Por la cual Satanás no ataca. Le digo por qué. Porque usted y yo no parecemos a Dios. Aleluya. Atienda, mire. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. La imagen de Dios está en mí como un sello. Aleluya. Y como yo me parezco a Dios, Él me odia a mí, porque cada vez que Él me ve a mí, Él ve a Dios. Pero que se. Ay, 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 ay. Que haga lo que quiera. Ay, ay, ay. Porque yo me quiero parecer a Dios. Porque yo soy hijo de Dios. ¿Cuántos se parecen a Dios aquí? Cuando uno ve a una persona que se le recuerda a una ex o a un ex, uno como que no tiene paz. Mira, con lo igualito. Si es un enemigo, hay gente que lo han matado por equivocación porque se parece al que están buscando. Y después, ay, cometimos un error, pero yo te estaba bajo la tierra. ¿Eh? Usted y yo nos parecemos a Dios. Cada vez que Dios vea la sierva, cada vez que vea la sierva, cada vez que vea el pastor, el diablo ay, gruñe los dientes, no lo aguanto, no lo soporto. Que te rompan los dientes, diablo. Aleluya. Pero yo cada día me voy a parecer a Dios. Voy a ser obediente. Voy a buscar de Él. Voy a guardar la palabra. Voy a vivir en santidad para parecerme más a Dios. Gloria a Cristo. Cuánta cosa por lo cual Satanás nos odia. Le digo, ¿por qué nos odia Satanás? Porque usted y yo somos herederos de lo que él tuvo, de lo que fue de él. Satanás conoce el cielo. Él sabe que allá arriba hay un mar como de cristal. El mar de aquí no es de cristal porque usted ve al mar y si es profundo se ve nada más algo oscuro allá abajo. Este no te puede tener los kilómetros que sea hacia abajo y se ve transparente. Por eso se llama mal. Gloria a Dios como de cristal. Calle como de oro. Alábale, gloria a Dios. ¿Eh? Mansiones de perla, de diamante. Aleluya. Todo lo que hay en la gloria, Satanás lo sabe. Él vivió allá. Él estuvo allá. Y ese, ese, ese pájaro no quiere que yo, que este morenito, camine por calle de oro y ve el mal de cristal. Se le pegó el billete al diablo. Ay, ay, ay. Porque yo tengo mi maletica y mi pasaporte. Porque yo voy para allá. Yo soy heredero de la gloria eterna y yo voy a ver la gloria de Dios. Y lo que Pablo vio allá arriba, esto que está aquí, morenito dominicano, lo va a ver por encima de la cabeza del diablo. Quítate, diablo, quítate, mundo, quítate, carne, quítate que voy para allá. Es para adelante que voy. No te dejes quitar lo que Dios te ha dado. Esa visa a la cual le llaman corona en la Biblia, no te la dejes quitar. Cómete el polvo de la tierra. Tírate a mordida con el diablo, pero no suelte lo que Dios te ha dado. Si el diablo te da, dale. Y te persigue, persíguelo. Si te tira, tírale. Si dispara, dispara. ¿Qué es lo que pasa, diablo? Cuidado. Ta, 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 ta. Si te mueve. Aquí no. Aquí no. Tú no me vas a quitar lo que Dios me ha dado. Tú no me vas a quitar mis hijos. Tú no me vas a quitar mi familia. Tú no me vas a quitar mis finanzas. Tú no me vas a quitar lo que Dios me ha dado. Es una base gente en la iglesia que desde que el diablo le da por la costilla dice, toma diablo de una vez. Déjame en paz. No, dame por donde tú quieras pero no te suelto lo que Dios me ha dado. Aleluya. Hay gente que cruza el desierto de Nogales, el desierto de Arizona, en, 
y diferentes lugares corriendo peligro de muerte el dominicano cruza el canal de la mona un brazo de mar para llegar a Puerto Rico los africanos desafían el canal de la mancha para entrar a Inglaterra y otros países, gloria a Dios de Europa, etcétera, etcétera hay gente que se mata, trabaja hace lo que sea en este país para progresar para vivir el sueño americano gloria a Dios, pero sucede que el sueño americano pronto puede ser una pesadilla, sucede gloria a Dios que los imperios pasan, sucede que este país algún día puede caer aleluya, oh hermanos míos y usted está luchando por algo que perece puede ser que usted tenga 50 años de ciudadano, cuando usted se muera la ciudadanía se queda aquí arriba y su cuerpo va para la tierra gloria a Dios, y usted pelea por lo de aquí pero de igual manera, pelea por la salvación, pele por su vida eterna pele por ir al cielo y le diga no suéltame, aunque tenga que cruzar el desierto, aunque tenga que llorar aunque tenga que gemir aunque pierda un ojo, aunque pierda ay, 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 aunque llegue tuerto aunque llegue manco, aunque llegue sin un brazo, pero llegue llegue partido, llegue, llegue, llegue lleno de sangre, llegue con tres muelas rotas pero llegue al cielo, no se caiga, no se quede ahí siga hacia adelante, que dice la Biblia, retén lo que tiene Cristo yo soy de lo que digo y quizás lo he dicho aquí otras veces que nadie va a llegar al cielo en sacaíto trajeaíto nadie va a llegar al cielo en polvaíto ni como acaba de salir del salón de belleza nadie va a llegar recortadito encima en dominicana eh eh, y fresco como que nunca ha sudado tú el que va a llegar al cielo va a llegar con la corbata para acá con la camisa rota con un zapato y otro puesto gloria a Dios con 50 puntos aquí con un pie torcido con una mano así porque esta es una batalla esta es una guerra gloria a Dios y el enemigo está tirando y hay gente que quiere tirarle al diablo pero no quiere que el diablo le tire hay gente que quiere que el diablo es un zambá que el diablo es una pared que usted le da y no responde si usted guerrea prepárese porque viene de allá la, 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 la batalla por aquel que nos llamó ay, 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 dice la Biblia que gloria a Dios nosotros estamos de parte de Dios y no hay diablo que pueda cantar victoria sobre encima de nuestra costilla se equivocó pero eso no es todo no es que vamos a heredar el cielo no es que vamos para el cielo señores, Satanás nos odia porque esta tierra se hizo para él al principio de los principios eh, dice que se creó esto y fue enviado aquí eso lo dice Isaías y Ezequiel aleluya él dice aparentemente Satanás moró en un primer paraíso en esta tierra gloria a Dios porque él dijo subiré al altísimo subiré y me haré igual que el altísimo si dijo subiré era porque estaba abajo gloria a Dios eso dicen muchos teólogos y esto hasta lo creen las asambleas de Dios aleluya que él estuvo acá que hubo un primer paraíso etcétera etcétera de cualquier manera él estuvo aquí en la tierra aleluya y esto que un día se le dio este huerto que se le entregó y se le dijo esto es tuyo fue el jefe aquí abajo cuando él vio que Dios puso a Adán ahí y le dijo eso es tuyo pon nombre manda baja línea él dijo no 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 gloria a Dios y por eso él guerrea porque él quiere quitarte lo que un día fue de él pero que Dios se lo dio a los hijos de Dios amén ¿Cuántos son hijos de Dios ¿Cuántos son hijos de Dios usted no es una porquería cuando el diablo le diga usted no sirve y el diablo yo sí sirvo su autoestima levántela usted es una princesa usted es un príncipe usted es un heredero del cielo y también de la tierra lo único que nosotros no queremos heredar es el infierno alábalo después que venga todo gloria a Cristo bendito Dios ¿le parece poco? hay razones o no por las cuales Satanás nos odia entonces ¿por qué usted se descuida? si usted sabe que tiene un enemigo y que usted está tirando ¿por qué usted se queja cuando le tiran? ¿por qué suelta la iglesia y se va de cualquier guerra que tiene o batalla se así, mire, patica para que te tengo y se van. Desde que se aprieta el problema en la iglesia, muchas hacen así. Santo, 
Porque hay gente que quiere vivir en el paraíso aquí en la tierra. No hay paraíso en la tierra. Cristo dijo, el que me acepta a mí, prepárese. Que la guerra vendrá desde el que duerme a su lado hasta el último que habita en su casa. Cristo dice, si ellos hicieron de mí que soy la, eh, la rama, que soy el tronco, ¿qué no harán de vosotros que soy la rama seca? Caballaba la vasalla. Si a Cristo lo crucificaron, si le dieron de latigazo, si me dieron con una lanza, ¿quién es usted? Esto es guerra, esto es batalla, esto es todo el tiempo es batalla, pero en el nombre de Jesús nosotros somos victoriosos a través de aquel que nos llamó, aleluya sacúdase deje de quejarse deje de gritar deje de acusar aleluya, déjese de tirar la responsabilidad suya a otro, por eso que yo no creo mucho en la gente que siempre está pidiendo la oración todas las, las noches, todos los cultos oren por mí Oren por mí, oren por mí. Cada vez que viene un predicador, oren por mí, oren por mí y oren por mí. Y yo digo, ¿y es que ellos no oran? Pero es que el mismo Padre que yo tengo lo tiene tú. Es que el mismo Dios que yo tengo lo tiene tú. Es que en la misma fuente de yo voy a beber, también puede ir tú a Bashama. Y si Dios me oye a mí, ¿por qué no te oye a ti? Aleluya, pelea tu propia batalla. Es que yo hay gente que quiere que uno guaye el maíz para ellos comerse la torta. No, guaye su propio maíz, pelee su propia guerra. Eche para adelante, no se esté quejando del otro. Pelee, batalle, cánese. Gloria a Dios lo que Dios le ha dado. También pe, presérvelo. Aleluya. 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 Estamos en una guerra espiritual sin tregua tercera categoría o tercero blanco de ataque de Satanás y con esto termino es la sociedad y cuando hablo de sociedad me refiero al país me refiero al mundo ya yo te describí cómo está el mundo y detrás de eso acontecimientos está Satanás metido con todo y cacho y rabo gloria a Dios Nuestros países son países ricos. Señores, República Dominicana hay oro. Y hay plata. Y usted que con un país donde hay oro puede ser pobre. ¿Eh? Sacan fulgones y fulgones de oro de allá. ¿Y qué hicieron los políticos? Hicieron un contrato con la minería, una minería americana, canadiense, etcétera, etcétera donde ellos le daban tres centavos al gobierno por cada lingote de oro que sacan de allá. Es como decir, de cada 100 dólares, le dan cinco, cinco centavos de dólares y ellos cogen lo otro. Combustible exonerado, agua exonerada, aparato de trabajo exonerado, todo. Y ellos lo que hacen es sacar el oro y mandarlo y venderlo al precio que ellos entienden. Hay oro. La mayoría de otros países... Tienen recursos, aleluya, naturales extraordinarios. México es un gran país, aleluya. Un país bueno, bonito. Guatemala, todo Centroamérica. Miren nuestros hermanos venezolanos, señores. Un país que es el cuarto en producción de petróleo en el mundo. Un país donde yo estuve presente. Donde la gente prefería lavarse la mano con gasolina. Porque la gasolina era más barata que el agua. Gloria a Dios. Y hoy Venezuela, miren la situación. ¿Por qué? Por los políticos corruptos. Por la gente que se deja enganchar del diablo. Y hoy están gobernando para los intereses es oscuro para los poderosos de siempre mientras que los de abajo siguen siendo pobres Aleluya. nos frustramos al ver a un político hacer campaña cuántos discursos bonitos cuántos programas bonitos andan por ahí besando, besando a las ancianas aunque después se laven con cloro la mano cargando niños aleluya cruzando cañada y yo voy a hacer y la gente levanta sus ilusiones y la eleva sus esperanzas en ese político y a los seis meses luego que se sienta en esa silla presidencial cambia su rostro, cambia su discurso, cambia sus planes gloria a Dios lo envuelve un manto de oscuridad, Satanás penetra gloria a Dios a cada palacio hace lo que quiere porque la Biblia dice que si Jehová no guarda la ciudad en vano vela la guardia si Jehová no guarda la ciudad en vano trabajan los edificadores gloria a Dios y los países nuevos quiere gobernar pero gobernar sin Dios y cuando Dios no está amén en la mente y el corazón de los gobernantes cuando Dios no está gloria a Dios como primero en los ah, estamentos de poder el diablo se mete establece su trono amén toma, la, toma el corazón toma la mente de los gobernantes gloria a Dios y esos países caen en desgracia ¿por qué? porque sin Dios no se gobierna 
es por eso que hay que orar por los presidentes hay que orar por los primeros ministros hay que orar por los gabinetes hay que orar, gloria a Dios por los sistemas, gloria a Dios judiciales de nuestro país, para que el diablo lo suelte, porque lo tiene secuestrado los corruptos están en la calle los ladrones sirven su riqueza mientras que el pobre está comiendo basura, gloria a Dios tenemos que desatar eso, tenemos que reclamar victoria sobre nuestros países Aleluya. pero tenemos que decir que el caos y la situación que vive el planeta por más que oremos no va a haber un cambio general no va a haber cambio de principio no va a haber cambio de política esto va a cambiar solamente cuando Cristo venga por la iglesia y luego regrese públicamente a establecer su gobierno teocrático. Nuestra solución, aleluya, es predicar a Cristo para que la mayoría de las personas escuchen el Evangelio y el que quiera que la minoría se salve aceptando a Cristo como su único y suficiente Salvador. Aleluya. Señores, nuestra lucha no es contra sangre ni es contra carne. Aleluya. Nuestra lucha es contra espíritu malo, contra huestes de maldad contra principados, contra gobernadores, contra potestades señores, nuestra lucha no es contra el pastor, mi lucha no es contra mi compañero, gloria a Dios oh, aleluya la iglesia no hay cinco iglesias, como hay cinco naciones, aquí no es verdad que hay una iglesia de dominicanos, una iglesia de mexicanos, una iglesia de guatemaltecos, una iglesia de salvadoreños, etcétera, etcétera hay una sola iglesia porque la iglesia que se va, ni es mexicana, ni es dominicana es la iglesia de Cristo es la iglesia que anda en santidad el enemigo común no es tu esposo, no es tu esposa no es el hermano, el enemigo es Satanás Aleluya. El enemigo de la iglesia, roca de salvación, no es aquel ni es el otro. Oh, el enemigo es Satanás. El blanco es Satanás. A quien hay que atacar es Satanás. Contra, hay, contra quien hay que guerrear es contra Satanás. Él está unido contra la iglesia, roca de salvación. Pero la iglesia, roca de salvación, se une para atacar a Satanás, para ganar terreno, para alcanzar victoria. Vienen tiempos de gloria para este lugar. Hay un libro lleno de profecías y promesas que han soltado predicadores, pastores, aquí en este púlpito. El libro se llenó. Ahora va a comenzar a llenarse el libro de la promesa cumplida. Gloria a Dios. Entre esa promesa está el nuevo templo que se aproxima por ahí. Gloria a Dios. Oh, viene un templo maravilloso. Viene un templo preparado para adorar a Dios, para servir, para hacer trabajo social. Gloria a Dios. Eso viene. Pero el Señor también pone en mi corazón decirle a esta iglesia que en ese trayecto entre, gloria a Dios, este templo y el que viene, habrán grandes guerras, grandes batallas. Satanás no se va a quedar de brazo cruzado. Él va a atacar la economía de esta iglesia. Él va a tocar a los, él va a atacar a los líderes de esta iglesia. Él va a traer escándalo. Pero habrá gente que se van a escandalizar. Habrá gente que se van a ir. Habrá pequeñas divisiones. Caerán la manzana podrida. Catabashama. Porque hay gente que ni hace ni deja hacer. Hay gente que no está de acuerdo con nada. Hay gente que su fe es como la fe de Tobía y Zambalá. Catabashama. Oh, gloria a Dios. Hay gente que hasta el burro le va a hablar. Le va a hablar. Porque hay gente que no le cree. Pero el Señor dice al pastor, créeme, créeme lo que yo he puesto en tu corazón. Y aunque sea de bajo la piedra, aunque sea de Arabia Saudita, yo traeré los millones que haya que traer. Porque esta obra es mía, esta obra no es tuya. Yo amo esta iglesia más que tú. Yo fui que te puse aquí. Yo soy el dueño de la plata y del oro. Y yo voy a levantar. 